Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção. Vamos deixar Deus nos falar. Eu vou transmitir a liturgia referente ao domingo 26 de junho de 2022. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. É a 13 terceira semana do tempo comum. No rito da celebração temos o glória, o creio, a primeira semana do saltério. Antífona da entrada. Povos todos aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Salmo 46, versículo 2. Oração do dia. Ó oh Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do eu. Mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16b. E os versículos de 19 a 21. Naqueles dias disse o Senhor a Elias, Vai e unja Eliseu, filho de Safat, de Abel Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safat, lavrando a terra com doze juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo, Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer a sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 16, versículos do 1 ao 2 A, 5 sétimo ao 11 refrão 5 A. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Repitamos, ó Senhor, sois minha herança para sempre. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois... Meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Repitamos, ó Senhor, sois minha herança para sempre. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e do 13 ao 18. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, foste chamados para a liberdade, porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servir a carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, 
cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito, assim não se satisfareis aos desejos da carne. Pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora a aclamação ao Santo Evangelho com uma frase de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, e João, capítulo 6, versículo 68. Juntaram né, uns trechos e formaram uma frase para aclamar, aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, que te escuta teu servo, tu tens palavras de vida eterna, de vida eterna, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 9, versículos de 51 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini arroba novaalianca.com.br Vamos refletir, né? Sempre bom refletir, ainda mais com o um texto bonito de Santini. Que os mortos enterrem seus mortos. Está lá em Lucas capítulo 9, versículos de 51 a 62. Eu te seguirei aonde quer que vás. Uma declaração aparentemente decidida, mas só na aparência. O candidato que se oferece como discípulo de Jesus Cristo não fazia ideia da condição necessária para segui-lo. Liberdade. Um coração sem apegos, sem contrapesos. Uma cabeça que não precisa estar ligada às oscilações da bolsa e às chamadas do celular. Não admire que o candidato rapidamente abra a mão do seu projeto, pois tinha muito a perder na troca por Jesus. Jesus está ali plantado como uma espada entre nós e nossos próximos, entre nós e nossos irmãos, entre nós e nós mesmos. Jesus vem para dividir. Mateus capítulo 10, versículos 34 e 36, está lá escrito. 
Jesus vem para dividir. Assim comenta o monge André Louf. Esta passagem do Evangelho, ele prossegue. Jesus é o único caminho para o Pai. Qualquer outro caminho é provisório. Se nos prendemos a este, poderia tornar-se um beco sem saída, uma rua fechada? Como um morto que enterra seus mortos, qualquer outro olhar é inútil. Qualquer outro olhar é inútil, é de distração, é diversão, mas no final é destruidor. Quem poderia trabalhar um campo andando para trás? Por isso Jesus se refere é a mão no arado, que exige concentração no objetivo único, uma progressão em linha reta, sem desvios. É preciso fixar os olhos no centro da nossa fé em Jesus, que em vez de da alegria que lhe era proposta, suportou uma cruz e desde então se assenta à direita do trono de Deus. É para lá. E será preciso segui-lo, aceitando a renúncia de si mesmo, arriscar tudo e pôr todas as coisas em jogo para ganhar tudo. Curiosamente, quando um profissional recebe a proposta de trabalhar no mundo árabe com um salário que jamais teria em sua terra, a família acha natural o sacrifício da distância e da separação. O mesmo ocorre quando os filhos ganham bolsas de estudo para universidades estrangeiras. O espanto e a incompreensão das famílias só se manifestam quando se trata de seguir a Jesus. Esse é exigente. Renúncia. É uma palavra antipática. A civilização do prazer do hedonismo e dos games, quer sempre mais. Para Luf, renunciar é ser por inteiro para Jesus. Só se explica a partir dele. A renúncia se reduz a ele e ao amor que nos prende a ele. É um olhar do coração que se fixa em Jesus, preso ao seu olhar e sua face, como o Espírito Santo o faz sentir secretamente. Os apaixonados certamente entenderão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O amor é mais forte que a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6, versículo 6 B. Agora temos os santos do dia, 26, domingo, 26 de junho. Nós temos um santo que está no site da TV Século 21, rs21.com.br. Da minha parte, vocês podem utilizar imagens, textos, livremente, acessando meus endereços eletrônicos, o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Maciel. São João e São Paulo Mártires. São dois santos, hein? Nesse dia 26 de junho. Dois santos em 26 de junho. São João e São Paulo Mártires. Existe uma paixão que narra os feitos dos santos. João e Paulo, irmãos de sangue e de fé, decapitados secretamente em sua casa no Célio e aí sepultados. Na noite de 26 de junho de 362, durante a perseguição reavivada pelo imperador Juliano, o apóstata. João e Paulo eram irmãos ricos, generosos, para com os pobres. Juliano, que planejara pôr as mãos em seus bens, que lhes tinham sido confiados por Constantina, filha de Constantino, convidou os irmãos à corte. Mas ambos rejeitaram decididamente por causa da impiedade dele. O chefe da guarda imperial, Terenciano, foi então à casa deles, no Célio, com a intimação de oferecerem, dentro de dez dias, incenso à estátua de Júpiter. A expo, a, ao esgotar o prazo, esse prazo de dez dias, ao esgotar o prazo, Terenciano, Após uma última e vã tentativa de convencê-los de idolatria, como narra a lenda áurea, mandou que fossem degolados secretamente e fossem sepultados em sua própria casa. O sucessor de Juliano, o imperador Jovi, 
Niano, encarregou o senador Bizante de procurar os corpos dos irmãos João e Paulo e de construir uma igreja sobre seu túmulo. Parece, todavia, que a perseguição de Juliano Aposta atingiu só os cristãos do Oriente, onde Juliano residia, e não os cristãos de Roma. Alguns estudiosos acham, por isso, que se devia antecipar o martírio dos dois irmãos de mais de meio século e situá-los no tempo da perseguição de Diocleciano. São João e São Paulo Mártires, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. A paz de meu Senhor. Shalom Adonai. El Shaddai. Significa Deus onipotente e Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você está suplicando. Se for para o seu bem, Deus providenciará no tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E temos a expressão Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos, cristãos, e o significado é o mesmo. Do aramaico, dialeto de Jesus para o português é Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Jesus vai voltar, será a parusia, o juízo final, o julgamento de toda a humanidade. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno. Em sã consciência, eu acho que ninguém gostaria de ir para a danação eterna, viver longe de Deus para todo sempre. Eu acho que ninguém gostaria. Então, quem se exclui do céu é o próprio indivíduo que não aceita a graça de Deus. Vamos pedir perdão então para irmos para o gozo eterno, a felicidade em plenitude? Senhor, dai-me a vida eterna. Perdão pelos meus pecados, do pensamento, das palavras, dos atos e das omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Shalom.